ऑडिशन स्टार्ट நான் இங்கே இருக்கிறதுக்கு முதல் காரணமே நடிப்புங்கிற விஷயம் தாங்க என்னங்க எல்லாம் அப்படி பார்க்குறீங்க உண்மையில் அதுதான் உண்மை ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் கேளுங்க எனக்கு ஒரு எட்டு வயசு இருக்கும் என் பாட்டி அவங்க சொந்தக்காரரோட ஊர் திருவிழா கூப்பிட்டு போனாங்க அன்னைக்கு சாயந்தரம் அஜுன் தோஷ நாடகம் போட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஞாபகம் இருக்கு அதில் முத முதல்ல ஒரு கதாபாத்திரம் நடிச்சா இருப்பேன் பப்புன்னு நடிப்பு ஆடுறாரு பாடுறாரு ஓடுறாரு காமெடி பண்றாரு அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பயங்கரமா சிரிச்சாங்க கெக்க பொக்க கெக்க பொக்க கெக்க பொக்கன்னு சிரிப்பு அந்த சிரிப்பு பக்கத்து ஊருக்கே கேட்டிருக்கு பாத்துக்காங்களே அவரு எப்பவும் துரு 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 துருன்னே இருப்பாருங்க அவரு போயிட்டா எல்லாம் எழுந்து போயிருவாங்க இல்லைன்னா தூங்கிடுவாங்க நானும் அதே மாதிரிதான் அன்னைக்கு தூங்கிட்டேங்க இந்த ஒரே ஒரு கதாபாத்திரம் தாங்க என்னை இவ்வளோ தூரம் கூட்டிட்டு வந்திருக்கு நான் பத்தாவது படிக்கிற வேற எந்த ஒரு திறமையும் என் வளர்த்துக்கொள்ளுங்க ஏன்னா நான் ஆறாவது படிக்கும் போது ஒரு நாடகத்துக்காக என்னை வர சொன்னாங்க நானும் போனேன் உனக்கு நடிக்கவே வராதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால ஆறாவதுல இருந்து பத்தாவது படிக்கிற வேற என்னுடைய திறமையை நான் வளர்த்துக்கவே இல்லைங்க அதுக்கப்புறம் பதினொன்று பன்னெண்டாவது படித்தது எல்லாமே நான் ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படித்தேங்க அந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் ஆண்டு விழா வச்சாங்க ஆண்டு விழா வைக்கும் போது ஒரு சின்ன கதாபாத்திரம் நடிக்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிது தமிழ் நாடகத்தில் அந்த கதாபாத்திரம் தாங்க அந்த நடிப்பு தாங்க அன்னையில் தான் என் நடிப்பு தொடங்குச்சு நான் பதினொன்று பன்னெண்டாவது முடித்த உடனே மறுபடியும் இந்த நடிப்பு மறுபடியும் எனக்கு கிடைக்காதா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேங்க அப்போ தாங்க ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் போய் சேர்ந்தேன் என்னுடைய யூஜியும் என்னுடைய பிஜியும் அங்கே தாங்க முடித்தேன் அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் எக்கச்சக்கமான ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சுங்க அதில் நாடகம் டான்ஸு பேச்சு இது எல்லாத்துலேயுமே நான் தாங்க அங்கே மாசு அப்போது அங்க அஜித்னாவே ஒரு கெட்டுங்க அப்புறம் காலேஜ் முடிஞ்சோம் காலேஜ் முடிச்ச உடனே மறுபடியும் இந்த நடிப்பு எனக்கு கிடைக்காதா அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேங்க ஏன்னா காலேஜ் முடிச்ச உடனே எனக்கு வேலை கிடைச்சிதுங்க போய் ரெண்டு நாள் வேலை செஞ்சேன் மூணாவது நாள் வேலை வேணான்னு சொல்லிட்டு சென்னை கிளம்பிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு நாடகம் நடிக்கணும்னு ஆசைங்க அதனால தாங்க சென்னை கிளம்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய நாடகத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சிதுங்க சென்னை வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க வந்து நாடகம்னா என்ன நாடகத்தில் யார் யார் இருந்தாங்க இப்ப யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்றது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்க இந்த நடிப்பு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கையை கொண்டு போச்சுங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கையை கொண்டு போச்சு அதுக்கப்புறம் தாங்க எனக்கு ஒரு பெரிய அடி விழுந்துச்சு அதாவது நாடகத்துக்காக எவ்வளோ பேர் நடிச்சிருப்பாங்க எவ்வளோ நடிகர்கள் நடிச்சிருப்பாங்க அவங்க எல்லாரையுமே ஒன்னே ஒன்று தாங்க ஆட்டி படைச்சது அதுதாங்க பொருளாதாரம் ஏன் சொல்றேன்னா அவங்க எல்லாரும் மறுபடியும் சினிமாவை தேடி போறாங்க மறுபடியும் நாடகத்துக்காக வர்றதே இல்லைங்க இந்த பொருளாதாரம் தாங்க என்னையும் இப்போ அடிமை பண்ணுது நானும் சினிமாவை தேடி போறேன் இப்ப கூட நான் சினிமாவுக்காக தாங்க ஆடிஷன் போயிட்டு இருக்கேன் நான் சினிமாவிலே ஜெயிச்சாலும் நாடகத்தை விடவே மாட்டேங்க ஏன்னா நாடகம் உசுருங்க எனக்கு ஏன் இந்த நடிப்பு இவ்வளோ பிடிச்சிருக்குண்ணா எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச நடிகர் நாகேஷ் சார் தாங்க அவருடைய ஒரு படத்தை கூட நான் விடமாட்டேன் எல்லா படத்தையுமே பார்த்துருவேன் அவர் பண்ற காமெடி எக்ஸ்பிரஷனு பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே நானும் செஞ்சு பார்ப்பேங்க அதனால தான் எனக்கு இந்த ஆர்வத்தை தூண்டுச்சு அதுல பப்புனு நாகேஷ் சார் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு எது ஒத்து போகுதுன்னு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது 
இவங்க எப்பவுமே சுறுசுறுப்பாவே சுறுசுறுப்பாவே இருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சதுங்க அதே நானும் பிடிச்சேன் அதே மாதிரி நானும் நடிச்சேங்க அதே மாதிரி நானும் நடிச்சேன் ஒன்னே ஒன்னு சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க நான் இனி எந்த சூழ்நிலையில எப்படி இருந்தாலும் நாடகத்தை விடவே மாட்டேன் நாடகம் தான் என் உசுறு நாடகத்துக்காக தான் என் உசுறு ஏன்னா நான் நாடகத்தை அவ்வளோ லவ் பண்றேங்க இது சத்தியம் நான் நடிக்கணும் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டதுக்கு முதல் காரணமே என் பெரிய தங்கச்சி தாங்க அப்ப நான் அஞ்சாவது படிச்சுட்டு இருந்தேன் எங்க ஊர்ல எல்லாம் அப்போ ஆண்டு விழா திருவிழா மாதிரி நடக்கும் ஆடல் பாடல் பேச்சு போட்டி சிகை அலங்காரம் மிக சிறப்பா நடக்கும் என் பெரிய தங்கச்சி முருகு ரஷம் போட்டாங்க அவளுக்கு வேண்டிய பட்டு துணி வேல் கிரீடம்னு எங்க அப்பா பார்த்து பார்த்து செஞ்சார் நான் பக்கத்துல தான் இருந்தேன் எங்க மாமா எங்க அப்பா கிட்ட கேட்டாரு தம்பி எதுவும் பண்ணலையா அப்படின்னு தம்பி நல்லா படிப்பாரு கிளாஸ்ல அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓவியெல்லாம் நல்லா வரைவாரு அப்பப்ப இந்த ஸ்கெட்ச் நோட்டு புத்தகம் அது இதுன்னு கேட்பாரு இதுல எல்லாம் விருப்பம் இல்லை போல அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தா நான் பக்கத்துல பார்த்துட்டே இருந்தேன் குழந்தைங்க விருப்பத்துல நம்ம விருப்பத்தை திணிக்க கூடாது இல்லையா அப்படின்னு அப்பா வந்து மாமா கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாருங்க எங்க அப்பாவை பத்தி சொல்லணும் எங்க அப்பா ஊர்லயே சூப்பர் வாஜியாருங்க நல்ல மனுஷன் என்னோட செல்ல அப்பா எனக்கு என்ன வேணுமோ நான் கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லைங்க எல்லாத்தையும் எனக்கு செஞ்சிருவாரு என் அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எனக்கு பாலத்துல என்னெல்லாம் டவுட்டோ எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க பண்ணுவாங்க அப்புறம் எனக்கு ரெண்டு தங்கச்சிங்க அதில் பெரிய தங்கச்சி தான் அன்னைக்கு முருகு ரோஷன் போட்டான் அவர் ரெண்டே வார்த்தை தான் ரெண்டே வார்த்தை ஸ்டேஜில் ஏறி பேச ஆரம்பிச்சா ஓல் ஆடியன்ஸ் கிளாட்டு நான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் அவர் ரொம்ப அழகாக இருப்பாளா அந்த முருகு ரோஷன் அவன் போட்டு பேசும்போது சாட்சாத் அந்த முருக பெருமாளே வந்து நின்ன மாதிரியே எனக்கு ஃபீல் ஆச்சுங்க நான் இப்போ நினச்சேன் சே நட்டிப்புக்கு இவ்வளோ கிளாப்ஸ் வருமா நடிப்பு இவ்வளோ பெரிய விஷயமா அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சுங்க நடிக்கணும்னு ஆசையும் எனக்கு வந்துருச்சு நான் அப்படியே டென்த்து டுவெல்த் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் ஆகிட்டு சந்தோஷமாக இருந்தேன் காலேஜ் காலேஜ் எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி தாங்க இருந்தது அங்கே தான் என்னையும் சேர்த்தாங்க அங்கே போனோடனே சினிமா மேலே இருந்த ஆசையினால் நிறைய சினிமா நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் கண்டினியூவாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ரெண்டு ஷோ மூணு ஷோனு பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னு அரியர் ஏறிடுச்சு நல்லா படித்த பையன் அரியர் ஏறிடுச்சு இந்த விஷயத்த எங்கள் மாமா அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டார் ஊரில் வேறு அப்பா பெரிய மனுஷன் வாத்தியார் பிள்ளை எப்படின்னா ஊர் என்ன பேசும் தம்பிக்கு இந்த தம்மு தண்ணி ஒன்றுங்க பழக்கம்லாம் இல்லை ஏதோ தேட்டு தேட்டரா சுற்றுறான் போல அப்படின்ட்டு மாமா அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்த விஷயம் இவங்க பேசிகிட்டே இருக்கும்போது நான் உள்ள என்ட்ரி என் அப்பா அப்படியே முறைச்சி பார்த்துட்டே இருந்தார் எனக்கா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்படியே ஐயோ அப்பாவுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஃபீல் ஆகிட்டு அப்படின்னு நின்றுருந்தேன் தம்பி என்னடா இது அப்படின்னு அப்பா சொல்லிட்டா அப்பா சினிமாவில் நடிக்கணும்னு சினிமாவில் சினிமாவில் நடிக்கணும்னு ஆசையா ஹே அவ்வளோ தானடா அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கேன் சினிமா நடிகா தம்பி அதெல்லாம் ஒரு பெரிய தப்பே இல்லை என்னப்பா நீ எனக்கு ஒரு விதமான அதிர்ச்சி கலந்து ஒரு விதமான சந்தோஷம் என்னடா அப்பா இவ்வளோ ஈஸியாக இது பண்ணிட்டாரு ஒத்துக்கிட்டாருன்ட்டு முதல்ல படி படிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டிகிரி உன் கையில் இருந்தா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா அப்படின்னாரு நீ ஒன்றுமே கவலைப்படாத அரியர்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணு அப்பா இருக்கிறேன் உனக்கு சினிமா சம்மந்தப்பட்ட எதனா விஷயம் பண்ணணும்னா அப்பா உனக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்றேன் ஃபீல் பண்ணாத அப்படின்னு அப்பாவே சொல்லிட்டாரு டிகிரியை முடித்தேன் மாஸ்டர் டிகிரியும் முடிச்சிட்டேங்க சூப்பராக படித்து வேறு லெவலில் போயாச்சு நான் இந்த மாஸ்டர் டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என் பெரிய தங்கச்சிக்கு அப்பா வந்து ஒரு பெரிய இடத்துல நல்ல வரனாக பார்த்து முடித்தார் அப்படியே ஊரே பேசிச்சு இந்த மாதிரி வாத்தியார் கல்யாணத்தை இவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணிட்டே இருப்பாரு அப்படின்னு ஊரே பேச ஆரம்பிச்சிது நானும் வந்து நல்லா படிச்சுட்டு வேலை தேடணும்ல 
ஸோ வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னும் போது பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒர்த்தநாடு பட்டுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் திருச்சி இந்த மாதிரி ஏரியாங்களெல்லாம் போயிட்டு அங்கங்கே வேலைலாம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ பார்த்தாரு பையன் பரவாயில்லையே படிச்சுட்டு நல்ல வேலைக்கெல்லாம் போகிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மாமா மகளே எனக்கு கல்யாணமும் பண்ணி வச்சுட்டாருங்க அப்படியே லைஃப்லாம் செம்ம ஜாலியாக போச்சு சினிமா படம் அது இது பொண்டாட்டின்ட்டு குழந்தைட்டு ஜாலியாக இருங்க அப்போ தான் ஒரு நாள் தோணுது சே சினிமா நடிக்கணும்னு தானே ஆசைப்பட்டோம் அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கவே இல்லையே அப்பா நம்மளுக்கு செய்கிறேன்னாரு அப்படின்ட்டு ஃபேமிலி கிட்டே போனேன் அப்பா சொல்லுப்பா அப்படின்னு இந்த மாதிரி சினிமா கிராண்டு குடும்பத்துக்கிட்ட பேசுகிறேன் ஓகே பண்ணிட்டாங்க என்னடா இது அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் ஓகேன்னோடனே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு குலசாமி கோயிலில் போயிட்டு ஒரு கும்பிட போட்டேன் கும்பிட போட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக சென்னைக்கு இறங்கினாங்க சென்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு ரூமை போட்டு நல்லா குளியலெல்லாம் போட்டு ஒரு ஒம்பது ஒம்பது முப்பது இருக்கும் தரமணியில் இருக்கிற ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் அந்த இடத்துக்கு போய்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் டீம் அண்டா உக்காந்து இந்த மாதிரி ஆக்டிங் கோர்ஸ் சம்மந்தமாக வந்திருக்கிறேன் விசாரிக்க வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியா பா ரெண்டாயிரத்துலேயே தூக்கியாச்சப்பா அப்படின்ட்டாங்க நேற்று ரெண்டாயிரத்தில் தூக்கியாச்சா அப்படியே இடிஞ்சு போய் விழுந்துட்டேன் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில தம்பி வேணா அந்த கேமரா டேரக்ஷன் அந்த கோர்ஸ் சார் இல்லை சார் நான் ஆக்டிங் பண்ணணும்னு வந்தேன் சார் தம்பி டேரக்ஷன் எடுத்துக்கப்பா அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில சரி ஓகே மனசை தேத்திக்கிட்டேன் இதே இதையாவது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே சார் ரைட் சார் அப்படின்னு சரிம்மா சர்டிஃபிகேட் கொடு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி பார்த்தாங்க ஏஜ் பார் பின்ன ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு டபுள் டிகிரி முடிச்சுட்டு போனால் ஏஜ் பார் உன்னால் பண்ண முடியாதுப்பா அப்படின்ட்டேன் தலைலாம் வலி என்ன பண்ணுறதுனே தெரில ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் நான் அதை கிளம்பிட்டேன் சரி ஒரு டீ குடிக்கலாம் மீண்டும் ஒரு டீ கடைக்கு போனேன் அங்கே பார்த்தா அந்த ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் பர்சன்லாம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நான் அப்படியே அவங்கக்கிட்ட போய்ட்டு கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் ஓ சினிமா பற்றி தானே பேசுகிறாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க கூட பேச்சு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் சொன்னேன் சார் இந்த நான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஊர்லேருந்து வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு ஓ அப்படிங்களாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் என்னோடய பேச்சு அந்த விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு பிடிச்சி போக அவங்க அன்னிக்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈவினிங்கே அவங்க ரூம் ஏட்டாகவும் ஆகிட்டு அவங்க கூட சந்தோஷமாக அப்படியே லைஃப் செட்டில் ஆகிடுச்சு அப்புறம் ஒரு மூணு நாலு மாதத்தில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டே சேர்ந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படியே என்னி அங்கே நடிக்க ஆரம்பித்தாங்க நானும் ஒரு நாலஞ்சு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் நடிச்சு லைஃப் கொஞ்சம் நல்லா போச்சு வீட்டுக்கு அதாவது எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது மாதம் மாதம் வந்து அப்பா வந்து அமுச்சுட்டுருவார் பைசா அமுச்சுட்டுருவார் அது என்னோடய வீட்டு வாடகைக்கும் என் செலவுக்குமே எல்லாம் கரெக்டாக போச்சு சரி என்னடா இது திரும்ப ஃபேமிலி கிட்டே இருந்து கேட்குறமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதனா வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் வேலைலாம் தேர்ந்தேங்க தென்னொன்னே அந்த ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் பக்கத்துலேயே ஒரு நல்ல வேலை கிடச்சிது பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் ஃபோனை போட்டு அப்பா இந்த மாதிரி அப்படின்னு சூப்பர்பா சந்தோஷம்பா நல்லா பண்ணு அப்படின்ட்டாரு என் லைஃப் நல்லா போச்சு எல்லாமே ஓகே ஷூட்டும் போகிறேன் வேலைக்கும் போகிறேன் ஆசைப்பட்ட மாதிரி எல்லாமே நடக்குது அப்படின்னு போயிட்டு இருந்தது உண்மையாக சொல்லணும்னா என் வாழ்க்கையிலேயே அங்கே தாங்க ரெண்டரை வருஷம் வேலை செஞ்சேன் ரெண்டரை வருஷம் இப்படியே லைஃப் நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஈவினிங் எனக்கு ஊர்ல இருந்து கால் வந்தது அப்படியே அட்டன் பண்ணி பேசிட்டு என்னன்னு கேட்கும் போது என்னது அது கேட்டு அப்படியே அதிர்ச்சியிலேயே அப்படியே இருந்தேங்க என்ன பண்றதுனே தெரில அப்படியே ஒரு மாதிரியா இருந்தோன்னே அங்கே இருந்து என் ரூம் மேட் வந்தான் டே என்னடா ஆச்சு ஏன்னா ஒரு மாதிரியா இருக்கிற அப்படின்னு மச்சா சொல்றா என்னடா மச்சா அப்பா இறந்துட்டாரா டே என்னடா சொல்றா அப்பா இறந்துட்டாரா ஓண்டா ஏ எப்பரா அப்படின்றான் ஏ அரை மணி நேரத்து ஏ அரை மணி நேரத்து டே லூஸ் ஆடா நீ அரை மணி நேரம்னா சும்மா என்ன உட்காந்துட்டு வாரா அவன் கூட வரா அப்படின்னு அவன் தாங்க என்னை கூப்பிட்டு ஊருக்கு போனான் ஊர் வர வழியிலலாம் ஆறுதலா நிறைய விஷயம் சொன்னான் எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை காதில் கேட்கவும் இல்லைங்க நான் ஊருக்கு போனேன் ஊருக்கு போனேன் இதோ இங்கே எங்கள் அப்பா சடலம் அப்படியே கிட்ட போகிறேன் எங்கள் அப்பா முகத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் எங்கள் அப்பா பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் என்னால் பேச முடியல என் கண்ணில் தண்ணி கூட வரலைங்க அப்படியே பார்த்துட்டு அப்பா அப்பா என் பையனை விட்டு போனேன் என் பையனை விட்டு போனேன் அப்பா அம்மா தந்தைச்சி 
மனைவி குழந்தைகளை யாருப்பா பார்த்துப்பா கூடவே இருந்து பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லியப்பா ஏன்பா இடி போன உன்னை நம்பி தானப்பா இருந்தேன் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதப்பா நான் எப்படிப்பா இவங்களாம் பார்த்துப்பேன் என்ன பண்றது இருக்கிறேன் தம்பி கெட்டது நடந்ததுன்னா ஒரு வீட்டில் நல்லது நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க நீ இந்த மாதிரியே இருந்தால் எப்படிப்பா உன் சின்ன தங்கச்சி வாழ்க்கையை நீ நினச்சி பார்க்க வேணாமா ஒரு அப்பா ஸ்தானத்துலேருந்து நீ தானே அவளுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணணும் நீ இப்படி இருக்கலாமா வாடா செல்லும் மாமா இருக்கிறேன்டா அப்பா போனேன்டா மாமா இருக்கிறேன் வாடா அப்படின்னு என் மாமா கொடுத்த ஆறுதல் அல்ல நான் எங்கள் மாமா எங்கள் அம்மா மூணு பேரும் சேர்ந்து என் தங்கச்சிக்கு வரன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் என் ஸ்கூலில் படித்த என் ஃப்ரெண்டு ஒரு பையன் இருந்தான் நல்ல பையன் அவனை பார்த்து நான் கல்யாணமும் பண்ணி வச்சோம் எங்கள் அப்பா என்ன நினச்சாரோ தெரியல என் தங்கச்சிக்கு வேண்டிய எல்லா சீர் பையனுக்கு குறைச்சல் கொடுக்கக்கூடாதுன்ட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து எங்கள் அம்மா இதில் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு அதை கூட எனக்கு வைக்கலை ஆனால் எனக்கு கண்ணில் தண்ணியும் வரல இப்படியே எங்கள் அப்பாவை நினச்சிட்டே இருந்தேன் நான் இப்படி போய் சாப்பிடுவேங்க எங்கள் அப்பா என் பக்கத்துலேயே நிற்பார் நான் அங்கே போவேன் அங்கே பார்த்தால எங்கள் அப்பா இருப்பார் நான் எங்கே போனாலும் எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பேன் எங்கள் அம்மா இந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு என் மனைவியை கூப்பிட்டு தம்பி தயவு செஞ்சு நீ இங்கேருந்து போடா நீ பண்ணுறத பார்த்தா எங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறான்னு நாங்கள் பின்னென்ன எந்த விஷயம் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அது அப்பா இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணி செஞ்சுட்டு இருந்தேன் போடா தயவு செஞ்சு போடா நம்மளுக்கு சொத்து இல்லையா நிலம் இருக்குது வீடு இருக்குது நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீ போடா பட்டணத்தில் போய் ஏதோ சினிமா நீடா தயவு செஞ்சு நீ போய் ட்ரை பண்ணுறா அப்பாவோட பென்ஷன் பண்ணலாம் வருது எங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லைடா நீ நல்லா இருக்கணும்டா நீ போயிட்டு நான் அவ்வளோதான்டா ஆல்ரெடி அப்பா போயிட்டுடா போடா அப்படின்னா எனக்கும் ஆறுதலாக இருக்கணும்ட்டு நானும் எங்கள் ஊருக்கு வந்துட்டேங்க ஊரை விட்டு திரும்ப சென்னை கிளம்புனேன் பயம் பூச்சி சுவாவும் இல்லைண்ணா சினிமாலாம் ரெடி பண்ணா அப்படின்லாம் எண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ பதினாறு ஷார்ட் ஃபிலிம் மூணு படம் பண்ணியிருக்கிறேன் மொத முதல்ல என் தங்கச்சி போட்ட முருகர் வேஷம் என் வாழ்க்கையே மாற்றிடுச்சிங்க இன்றைக்கும் நான் வந்து நிறைய வேலைலாம் பார்த்துட்டு அப்படியே சினிமா அது இதுன்னு ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஒரு நாள் என் கனவு எங்கள் அப்பா அம்மாவோட லட்சியம் எல்லாமே நிறைவேறுங்க நிச்சயமாக நிறைவேற எங்கள் அப்பா எப்போவுமே சொல்லுவார் தம்பி உனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை நீ செய்யும்போது தோக்குறமோ ஜெயிக்கிறமோ முக்கியமே இல்லை கடைசி வரையும் போராடணும் கடைசி வரையும் போராடணும்னு நான் தோக்குறமோ ஜெயிக்கிறமோ அதை பற்றி ஃபீல் பண்ண மாட்டேங்க கடைசி வரையும் போராடுங்க ஜெயிப்பங்க
பொழுது விடுந்து எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு இந்த பொண்ணு எந்திரிக்காம இன்னும் என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்காலோ இப்ப இருக்கிற பொண்ணுகள்லாம் எங்க சொல் பேச்சு கேக்குது எனக்கு பரிச்சு இருக்கு நிறைய படிக்க வேண்டிய இருக்கு நீ படிச்சு கிழிச்சதெல்லாம் போதும் கொல்லப்புறத்துல போய் சாணியல் அள்ளி போடுமா போமா சுடுதனி போட்டு சுடுதனி போத்ததுக்கு என்னைக்கும் இல்லாம இன்னைக்கு பாசம் புதுசா பொத்துக்கிட்டு வருது பூவெல்லாம் கட்டி வச்சிருக்க இன்னைக்கு மட்டும் சாணி எல்லாம் நீய அள்ளி போட்டுட உடம்பெல்லாம் வலிக்குது நல்லா கூட்டுவ அதான் எனக்கு தெரியும சின்ன வயசுல இருந்து பாத்துக்கிட்டு தானே இருக்கேன் இன்னும் விளையாட்டு பிள்ளையாவே இருக்கா ஒண்ணு பார்க்க வாரது இன்னும் அவளுக்கு தெரியாது எனக்கு <laughs> 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 அம்மா கொல்ல கொட்டாக்கி போயிருக்கு என்ன பேச்சு பேசுறீங்க இப்போ எனக்கு நிறைய படிக்க வேண்டிய இருக்கு விஸ்காம் அது சினிமா சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு எனக்கு நிறைய சினிமா எடுக்கணும் சினிமா நடிக்கணும் அதுதான் என் வாழ்க்கையோட லட்சியமே அதுக்கப்புறம் தான் கல்யாணத்தை பத்தி எல்லாம் பேச்சு சிரிக்கணும் 
ஒரு பெண்ணே ஒரு பெண்ணை ஈழப்படுத்தி பேசலாமா ஒரு பெண்ணே ஒரு பெண்ணை ஈழப்படுத்தி பேசலாமா நாங்க எந்த துறையில சாதிக்கல டாக்டர் ஆகலையா இன்ஜினியர் ஆகலையா டீச்சர் ஆகலையா கலெக்டர் ஆகலையா ஏன் நாங்க எந்த துறையில சாதிக்கல சட்டசபையில இல்லையா பார்லிமெண்ட்ல இல்லையா ஏன் நாங்க ஸ்டேட்டையே ஆளலையா நிலாவுக்கே போயிட்டு வந்துட்டோம் இதை நான் சினிமா எடுக்க கூடாதா சினிமா நடிக்க கூடாதா அதை கேட்க நீ யாரு இந்த வருஷத்தோட சேர்த்தி பதினேழு வருஷம் ஆச்சு சினிமாவில் சாதிக்கணும் சினிமாவில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தோணலாம் என்னடா பதினேழு வருஷத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கூடவா கிடைக்கல நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கணும்னா பதினேழு வருஷம் என்னங்க முப்பது வருஷம் கூட ஆகலாம் என்னோட குடும்பம் ஒரு சாதாரணமான குடும்பந்தான் நான் தான் முதல் திர பட்டதாரி முதல் தலைமுறை சினிமாவுக்கும் நான் தான் ஆரம்பத்தில் வீட்டில் யாருக்குமே பிடிக்கல அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் உனக்கு என்ன தோணுதோ அதைவே பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி சினிமா தான் நம்ம வாழ்க்கையாக இருக்க போகுது நடிப்பை முறைப்படி கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிருக்கும் போது தெருக்கூத்தை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன் தெருக்கூத்துலேயே என்னால் சாதாரணமாக சேர முடியல கையில் காசு இல்லை வருமானம் இல்லை ஒரு நண்பனோட உதவியில் தான் நல்லபடியாக கற்றுக்கிட்டேன் அப்படி இருந்துட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு நாள் நான் கூத்து பயிற்சியெல்லாம் முடிச்சு இருக்கும்போது ஒரு ஃபோன் கால் வருது இந்த மாதிரி நான் பேசுகிறேன் நான் இந்த மேகசீனில் தொடர் கதை எழுதிட்டு இருக்கேன் அது நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க நானும் நான் படிச்சுருக்கேன் சார் நல்லாயிருக்கும் சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த தேட்டரில் தான் அவங்கள நான் பார்த்தேன் அங்கே தான் உங்களோட நம்பர் வாங்கினேன் அப்படின்னு நான் நாங்கள் ஒரு படம் எடுக்கிறோம் உங்களை மீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆ மீட் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ நான் பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார் முடிச்சுட்டு சென்னை வந்து உங்களை பார்க்கட்டுங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆ சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் கட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் நான் பயிற்சியெல்லாம் முடிச்சுட்டு சென்னை போய் அவங்கள மீட் பண்ண போகிறேன் நல்லா வரவேற்றாங்க எனக்காகவே காத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எல்லோரும் நல்லா ரிசீவ் பண்ணாங்க ஒரு நாலஞ்சு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் 
அதுக்கப்புறம் அவருடைய டைரக்டருடைய நண்பர்கள் எல்லாமே எங்கிட்ட நல்லா பேசினாங்க உங்களுக்கு பாட தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆ நல்லா பாடுவேன் சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்புறம் அவர் சொன்னார் இது வந்து கதை அடிப்படையில் தான் படம் கதையின் நாயகன் தான் நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு வந்து ஓ கதையின் நாயகனா ஆ பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் எனக்கு அப்போவே வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு இனம் புரியாத ஒரு நிறைவு சந்தோஷம் எப்படி பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் இது கதை தான் நாயகன்னு சொல்கிறாரு இவர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் பாட்டு பாட சொன்னாங்க உங்களுக்கு எந்த பாட்டெல்லாம் பிடிக்குன்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் சார் இளையராஜா பாட்டெல்லாம் நான் இளையராஜா சாரோட பாட்டெல்லாம் நான் ரொம்ப நல்லா பாடுவேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் நாங்களும் தேட்டர்லாம் இருக்கும்போது இந்த ஓய்வு நேரங்களில் நிறையா பாட்டெல்லாம் பாடி நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணதில் ஒரு ரெண்டு பாட்டு பாடினேன் ஒரு பாட்டு பாடினேன் அந்த பாட்டு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருச்சு இரண்டாவதும் ஒரு பாட்டு பாடினேன் அந்த பாட்டும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு முடி கட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் ஆ நீடுனா நான் பண்ணுவேன் சார் அப்படின்னு அப்போ நான் நிறைய கூத்து பயிற்சிக்காக நிறைய முடி வளர்த்திருப்பேன் நல்லா தாடி வளர்த்திருப்பேன் நீடுனா பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுன்னேன் பிடிச்சி போக எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்த மாதிரி அவங்க நீங்கள் வந்து வேறு எங்கேயும் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துறாதீங்க நீங்கள் இந்த படத்தில் பண்ணுறீங்க அதனால் வேறு எங்கேயும் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துறாதீங்க எப்போவுமே அவைலபிலிட்டியாக இருங்க அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் அவர் கூட கதை சார்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறதும் அது சார்ந்த விஷயங்கள் பேசிக்கிறதும் அவரை குடும்பத்தில் ஒருத்தனா நான் இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவரும் என்கிட்ட வந்து ரொம்ப ரொம்ப சகோதரனை போலவும் ஒரு நண்பனை போலவும் நிறைய விஷயங்கள் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவார் அப்புறம் அவரோட ஒன்றா அவெல்லாம் உட்காந்து சாப்பிடுவேன் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அப்படியே போச்சு நல்லா இருந்துச்சு அந்த மொத்த விஷயம் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அடிக்கடி நான் கால் பண்ணி பேசுவேன் சார் என்ன என்ன பண்ணுறீங்க சார் எப்படி சார் அப்படின்னு அவரும் சொல்லுவார் என்னப்பா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் பண்ணணும் அடுத்த மாதத்தில் எல்லாம் எல்லாம் ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் தயாராக இருங்க அப்படின்னு சார் நான் தயாராக இருக்கேன் சார் அப்படி போயிட்டு இருந்தது நான் அப்பப்போ பேசிகிட்டு இருப்பேன் திடீர்னு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் எந்த கம்யூனிகேஷனுமே இல்லை யார் கால் பண்ணாலும் எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை என்னடா அது எனக்கு அப்போவே ஒரு மாதிரி உள்ளுக்குள்ள ஒரு மாதிரி ஆகிப்போச்சு என்னடா ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் கூட இல்லை அப்படி தாங்க தாங்கன்னு தாங்கினாங்களே நம்மளை ஒன்றுமே புரியல சரி நானும் நினச்சிட்டேன் படப்பிடிப்பு வேலை அதாவது பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அது சார்ந்த விஷயத்துக்காக இயங்கிட்டு இருப்பாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு நானும் விட்டேன் அப்புறம் அந்த டயத்தில் வந்து என்னோட நண்பர் ஒருத்தருக்கு திருமணம் ஏற்பாடாகுது திருமண நிகழ்ச்சிக்கு நானும் போகிறேன் அந்த டீமும் வந்திருந்தாங்க அந்த டீம் வந்திருந்தாங்க பார்த்தா எல்லோரும் இப்போ நமக்கு பிடிக்கலைன்னா ஒருத்தங்க வந்துட்டு நம்மளிருந்த அப்படி விலகி போகிறாத அந்த எனர்ஜி தெரியுங்களே அந்த எனர்ஜி அப்படியே நான் பார்க்குறேன் இருந்தாலும் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு மா ஒரு மாதிரி கவலையும் ஒரு மாதிரியான அடைக்கிற மாதிரியான ஒரு 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 உணர்வு இருந்துச்சு இருந்தாலும் நமக்கு தெரியாதல்ல என்ன அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஹலோ ப்ரோ ஹலோ ஜி ஹாய் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் யாருமே ஆ ஜி ஆ ஆ ப்ரோ அப்படியே தனித்தனி அவங்கவுங்க வேலைக்கு வெளியே அவங்கவுங்க வேலை பார்க்க அப்படி போயிட்டே இருக்காங்க சரி ஓகே இந்த டீம் தான் இப்படி போயிட்டு இருக்கு சரி எப்படி இருந்தாலும் அந்த டீமில் எல்லாரும் வந்திருக்காங்கன்னா டைரக்டர் வந்திருப்பார்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டைரக்டர் தேடுறேன் டைரக்டர் பார்த்துட்டேன் அவர் வந்து இந்த கல்யாண மண்டபம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்க்கிங் ஃபுல்லாக காரு நிறுத்திருக்காங்க அந்த கார் பார்க்கிங்கில் அவர் நடந்து ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கார் இந்த மாதிரி ஆ ஆமாம் 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 ஆ இல்லை அது நான் சொல்லிட்டே இருக்கிறவே இல்லை இல்லை அது மியூசிக் அவர் தான் அவர் தான் பண்ணுறாரு இல்லை இல்லை நம்ம அந்த லொக்கேஷனில் வந்து ஆ அப்படி போகிறாரு இல்லை 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 நான் வந்து அவர் அப்படி இப்படி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு நான் வந்து எனக்கு என்ன அவர்கிட்ட எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு தெரியல நான் வந்து சார் 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 அவர் என்னை பார்க்கவே இல்லை நானும் விடல சார் அவர் இப்படி ஆ பேசிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு எனக்கு அப்பவே வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து 
கப 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 கபன்னு ஒரு மாதிரி தொண்டையெல்லாம் வரலது என்ன ஏதுன்னு ஒன்றுமே எனக்கு புரியல அவர் ஆட்டில் பேசிகிட்டே இருக்காரு என்ன நான் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு நான் அவர் கூடவே ஓடுறேன் நான் அவர் அங்கே போகும் இங்கே போகும் அப்புறம் ஒரு இடத்துக்கு அப்புறம் அவரே வந்து நின்றுட்டு ஆ சார் சார் ஃபோன் பண்ணேன் சார் என்ன என்ன படம் ஷூட்டிங் சார் அப்படின்னு நான் அவர் கேட்டுறேன் அவர் வந்து அது குங்குமராஜ் புதுமுகம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் வந்து ஒரு படம் பண்ணின நடிகரை போடலான்ட்டு இருக்கோம் புதுமுகம் வேண்டான்ட்டாரு அப்படின்னு அவர் என்னை பார்க்க கூட இல்லைங்க நான் அவர் பார்த்துட்டே இருக்கேன் சார் ஓகே சார் ஓகே சார் வாழ்த்துக்கள் சார் நல்லா பண்ணுங்க சார் வாழ்த்துக்கள் சொல்றேன் அவரு புதுமுகம் வேண்டாமா அவருக்கு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கூட அலைஞ்சு என்னால அங்க அங்க நிக்க முடியல என்னால அவர் வாட்டில் பேசிட்டு போயிட்டாரு ஒரு வார்த்தை கூட என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நான் அந்த கல்யாணமெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் போடுறாங்க நானும் நடந்து பஸ் ஸ்டாப் போகிறேன் எனக்கு அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல என்னால் வெடிச்சு அழக முடியல அந்த இடத்துல என்னால் வெடிச்சு செதற முடியல என்னால் எனக்கு அது புது உணர்வு இந்த புது உணர்வு அப்புறம் பஸ்ஸை பிடிச்சி பஸ்ஸு எப்படி ஏறுனே என்னன்னு தெரில அப்போ எனக்கு பெசன்டில் வீடு இருந்துச்சு பஸ் சரி போகிறேன் பஸ் சரி போயிட்டு இருக்கேன் நான் வாட்டில் அழுது கொட்டிட்டு இருக்கிறேன் பஸ்ஸில் இருக்கிறவங்களாம் பார்ப்பாங்களா என்ன நினைக்கிறாங்களோ எதுவுமே தெரில எனக்கு அப்பப்போ வந்து ஃபோனில் என்னை ஆறுதல் படுத்திட்டு உற்சாகப்படுத்திட்டே இருப்பாங்க ஒரு அம்மா அவங்களுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் ஹலோ அம்மா புதுமுக நடிக வேண்டாமா ஏதோ ஒரு படம் பண்ணுனா அதுதான் வேணுமா அப்படின்னு புடிச்சு சொல்லிட்டாரு சொல்லி என்ன தூக்கிட்டாங்கம்மா அந்த படத்தில் இருந்து அந்த படத்துல இருந்து என்ன தூக்கிட்டாங்கம்மா அப்படின்னு சொல்றேன் அவங்க என்னமோ சொல்றேன் ஒண்ணுமே கேக்கல காதல நான் மாற்றம் அழுத்து போயிட்டே இருக்கு பஸ் போய் பஸ் நகர்ல நிக்குது அங்கிருந்து இறங்கி என்ன எங்க போறது என்ன பண்றது ஒண்ணுமே தெரியல என்ன ஒண்ணுமே தெரியல இங்க அழுக மட்டும்தான் வருது அடைப்பா இருக்கு தெரியல பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து பீச்சுக்கு போறேன் அங்க இருந்து பீச் பீச்ல இருந்து பஸ் ஸ்டாப் பாரு போக வரும் போக வரும் ஆறு நாள் எனக்கு தூக்க மேல சுத்தமா ஒரு பைத்தியகார மாதிரி நான் ரோடு கூட கடவுளே நான் என்ன பொண்ணு நான் என்ன பொண்ணு அவங்களா கூப்பிட்டாங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னால அதுக்கப்புறம் என்னால சென்னையில் இருக்க முடியல ஊருக்கு நான் போயிட்டேன் ஊருக்கு போயும் என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல ஏன்னா வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை போட்டுட்டு கோவப்பட்டுட்டு சத்தம் போட்டு கத்திட்டு ஒரு மாதிரி இருப்பேன் நான் இவன் இங்கே நடந்த விஷயத்தையெல்லாம் உள்ளே வச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு போனோடனே என்னடா அவன் இப்படி ஆகிட்டான் சைலண்ட்டாக இருக்கான் ஆனால் அவங்ககிட்ட யார்கிட்டையுமே சொல்லலை அவங்கெல்லாம் சொன்னால் என்ன ஆவாங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியாது என்னாலேயே முடியல எனக்கு வீட்டில் வந்து சைலண்டாக இருக்கும் அவங்களும் சரி ஓகே ஒரு மாதிரி ஆனால் சொன்னால் தானே ஏன்னா அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் போயிருக்கேன் அங்கேருந்து நான் திரும்பவும் நான் கொஞ்சம் மனதைரியத்து வர வழிச்சிட்டு நான் சென்னைக்கு திரும்ப வர்றேன் சென்னைக்கு திரும்ப வந்துட்டு 
அப்போ பார்க்குறேன் நான் ஹீரோவாக நடிக்க வேண்டிய படத்தில் வேறு யாரோ ஒருத்தங்க நடிச்சிருந்தாங்க சரி அந்த படம் நான் தான் நடிக்க வேண்டியது அந்த படத்தை போய் பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு மனசை இது பண்ணிட்டு நான் படம் பார்க்க போகிறேன் அந்த படம் ரொம்ப நல்லாவே வந்துருந்துச்சு எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த படம் குட் அந்த படம் நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்புறம் மனசு கேட்காம ஃபோன் எடுத்து டைரக்டர் நான் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி பேசுகிறேன் சார் சார் நான் நான் குங்குமராஜ் பேசுகிறேன் சார் ஆ ஆ ஆ குங்குமராஜ் சார் படம் பார்த்தேன் சார் ஆ படம் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் ஆ சார் படம் பார்த்தேன் சார் ஏன்னா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சார் படம் நல்லா இருக்கு சார் வாழ்த்துக்கள் சார் அவ்வளோதான் ஃபோன் கட் ஆயிடுச்சு நான் என்ன பண்ணேன் நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் குடும்பத்தோடு அப்படி இருந்தேன் எதை பற்றியுமே கேட்கல எதை பற்றியுமே கேட்கல அப்புறம் தான் எதுவும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுது சினிமாவில் தோக்கர்னுடைய எல்லாத்துடைய நிலைமை இப்படி தான் இருக்கும் போல் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு மாதிரி எனக்கு பதில் வரவும் ஒரு ஒரு மாதிரி புரிதல் ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் மனம் தளராமல் திரும்பவும் ஆரம்பிக்கிறேன் திரும்ப ஆரம்பித்தேன் சரி நம்மளை தயார்படுத்துவோம் எனக்கான கதைகளை நான் நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன் நிறைய கதைகள் எழுதவும் ஆரம்பித்தேன் நடிப்பை பற்றி என்னவெல்லாம் இருக்கோ அதை பற்றின நுட்பத்தையெல்லாம் நான் வந்து சேகரிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்னை தயார்படுத்திட்டு இருக்கேன் என்ன எனக்கான ஒரு காலத்துக்காக நான் காத்துட்டு இருக்கேன் ஆரம்பத்தில் நடிப்பு வந்து எனக்கு விருப்பத்தோடு தான் ஆரம்பிச்சது விருப்பப்பட்டு தான் நான் நடிப்பை கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் இந்த கால ஓட்டத்துடைய அனுபவத்தில் நடிப்பு வந்து அது வெறுமை வெறுமனே சினிமா இல்லை நடிப்பு வந்து உள்ளுக்குள்ள வேலை செய்யுது உணர்ச்சிகளோட வேலை செய்யுது என்ன வேற மாதிரி ஒரு மனிதனை உருவாக்குது எல்லாரோடவும் அன்பு பாராட்ட சொல்லுது என்னோட செல்ஸ் அப்படி டெவலப் ஆகுது நான் கண் கூட உணர்ந்தேன் இப்போ உள்ளலையும் ஒரு நல்ல வளர்ச்சியில தான் நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் என்ன வெளியிலையும் கொஞ்சம் வெட்டி பெறணும் சாதிச்சு காட்டணும் நான் தீர்க்குமா நிச்சயமா நம்புறேன் நான் நிச்சயம் ஜெயிப்பேன் ஹலோ இப்படிதான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது நான் லீடாக கம்மிட்டாக இருந்த ப்ராஜெக்டோட ப்ரொடியூசர் கொரோனாவால் இறந்துட்டாருன்னு அந்த கோர செய்தியை காதுக்கு வந்தது என்ன என்னோட மொத ப்ராஜெக்ட் இந்த காய் ஆடுறதுக்குள்ள என்னோட கடைசி நம்பிக்கையா இருந்த என்னோட டேரக்டருக்கும் கொரோனாவும் டேரக்டருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் அப்படி ஒரு பாண்டிங் அதனால என்னமோ தெரியல டேரக்டர் ஒரே வாரத்தில் இறந்துட்டார் இந்த கொரோனா எத்தனை பேர் வாழ்க்கை நாசம் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்களா எங்கேயும் போக முடியாதா யார்ட்டையும் பேச முடியாதா எங்க பார்த்தாலும் எப்ப பார்த்தாலும் யார பார்த்தாலும் எந்த நியூஸ் வச்சாலும் ஒரே கொரோனா எவ்வளோ டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் அரசியல்வாதி எவ்வளோ சாமானிய கொத்து கொத்தா கொத்து கொத்தா செத்தாங்க இந்த லட்சணத்தில் 
சினிமா துறையை பத்தி கேட்கணுமா என்ன பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்ல இருந்து என்ன மாதிரி அட்ரஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் செத்தாங்க கேமராமேன்ல இருந்து லைட் மேன் லைட் பாய் ஸ்டண்ட் ஆர்டிஸ்ட் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட் கோரியோகிராஃபர் எடிட்டர் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் இப்படி நிறைய நிறைய பேர் நிறைய பேர் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க இந்த லட்சணத்தில் சக நடிக ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கே லோல் பட்டுக்கிட்டு இருக்கப்ப அவன் குறவலை பிடிச்சி அப்படியே இழுத்து நடு ரோட்ல விட்டு நடு ரோட்ல நடு ரோட்ல விட்டு அவன் அங்க இருந்து அங்க இருந்து ஊருக்கு நடந்தே போறான் இப்ப ஊருக்கு நடந்தே போறான் ஆனா ஊர்ல ஊர்ல சேர்க்க மாட்டான் வெளியூர்ல சம்பாதிச்சு வெளியூர்ல செத்துரு ஊருக்கு வராத வீட்டுக்கு வராத பஞ்சாயத்து அளவுட்ட சொல்றான் ஆனா எங்க அம்மா அப்பா மட்டும்தான் என்ன பெத்த ஒரே காரணத்துக்காக அவங்க மட்டும்தான் ஆனாலும் நடிகனுக்கு சரியான வாய்ப்பு இல்ல தினம் 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 இவ்வளவு வயசு ஆயிடுச்சு என்ன பண்ற என்ன பண்றங்கிற கேள்வி எங்களை துரத்திக்கிட்டே இருக்கு எவ்வளவு பேரு எவ்வளவு பேர் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நான் திரும்ப அதே மெட்ராஸ்க்கு வர்ற ஆனா பழைய உற்சாகம்லாம் இல்ல அந்த பழைய உற்சாகம்லாம் இல்ல ஆனா அந்த மெட்ராஸ் எப்பொழுதும் போல எப்பொழுதும் அதே பரபரப்பு எங்க பார்த்தாலும் யார பார்த்தாலும் அதே பரபரப்போடது காலையில மூணு நாலு மணில இருந்து ஆரம்பிச்சு நைட்டு பதினொன்னு பன்னெண்டு பரவாயில்ல அதே பரபரப்போட ஓடுது ஆனா நான் தவங்கல நான் நான் தவங்கல நான் என்னோட பயிற்சியில் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கேன் நான் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இப்ப கூட என்னோட மாஸ்டர் எனக்கு பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காரு என்ன நான் உடனே ஜெயிக்கல நான் உடனே ஜெயிக்கல ஆனா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒரு நாள் நிச்சயமா ஜெயிப்பேன் நீங்களும் உங்க நம்பிக்கையை விட்டுறாதீங்க பயிற்சியிலே இருங்க பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் என் பேரு சுகந்தன் செல்வராஜ் எங்க அப்பா பேரையும் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னை தான் கொஞ்சம் அவுட்ரு லோக்கல் ஏரியான்னு வச்சுங்களேன் நாங்கள் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வசதி வாய்ப்பெல்லாம் கிடையாது வாடகை வீட்டில் தான் குடியிருக்கோம் எங்கள் அப்பா ஒரு டெய்லர் டெய்லர் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு சொந்த கடையெல்லாம் கிடையாது எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா கிடைக்கும் எப்போவாவது அதிசயமா எண்பது ரூபா தொண்ணூறு ரூபா எழுபது ரூபா அப்படின்னு சம்பாதிப்பார் அதை வச்சு தான் எங்கள் குடும்பம் ஓடிட்டு இருக்கு எங்கள் அம்மா வந்து வீட்டில் தான் இருப்பாங்க எனக்கு ஒரு தங்கச்சி ஒரு அக்கா நான் வீட்டில் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவேன்னா காலையில் ஒரு நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சு பேப்பர் போட போயிடுவேன் சாயந்தரம் வந்து ஸ்கூல் விட்டு எப்படா ஸ்கூல் விடுன்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஸ்கூல் விட்டோடனே நேராக வீட்டுக்கு வருவேன் டக்குன்னு சாப்பிட்டுட்டு பால் போட போயிடுவேன் தொடர்ந்து ரொட்டீனாக இதுதான் ஏன்னா வீட்டோட கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டப்படுற குடும்பம் தானே வச்சுங்களேன் எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார் தீபாவளி பொங்கலுக்கெல்லாம் ஊருக்கே சட்டை தைச்சி கொடுக்குறேன் என் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சட்டை தைச்சு கொடுக்க முடியல அப்படின்னு இப்படியே போயிட்டு இருக்கு வாழ்க்கை ஸ்கூல் முடிஞ்சதும் பசங்கள்லாம் ஜாலியாக விளாட போவாங்க ஏன் பச்சா வாடா விளாட போகலாம் அப்படி அப்படின்ட்டு நான் விளாடா ஏன்னா ஆசையாக தான் இருக்கும் ஆனால் போக முடியாது கஷ்டம் ஸ்கூலு வீடு ஸ்கூலு வீடு காலையில் பேப்பர் போடணும் சாயந்தரம் பால் போடணும் இப்படியே போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி நேரத்தில் 
நான் பேப்பர் போட போகிறப்பெல்லாம் அப்படியே சினிமா போஸ்டர் ஓட்டுறத பார்ப்பேன் அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப நாமளும் சினிமாவில் நடிக்கணும் நிறையா சம்பாதிக்கணும் நம்ம கஷ்டத்தெல்லாம் போக்கணும் நிறையா கஷ்டப்படுறவங்களுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணணும் அப்படி ஒன்று தோணும் இது மாதிரி தான் ஒரு முக்கியமான பண்டிகை நாள் அப்போ வந்து ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பசங்கள்லாம் பயங்கரமாக பரபரப்பாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஹே படம் அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது நாளே நானும் அந்த படத்துக்கு போகிறேன் பயங்கர கூட்டம் இப்போ மாதிரியெல்லாம் டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணி எல்லாம் போக முடியாதுன்னு வச்சுங்களேன் போய் பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது கேங்ஸ்டர் மூவி செம்ம கூட்டமாக இருக்குது அப்படியே நேராக சந்து மாதிரி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் க்யூவில் நிற்கணும் க்யூவில் நின்று டிக்கெட் எடுக்கலான்னு போனால் இங்கே தான் நம்ம விருகம்பாக்க நேஷனல் தேட்டரு அவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது உள்ளே போகுது எப்படியோ டிக்கெட் எடுத்துட்டேன் அப்படியே உள்ளே போய் 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 அப்படியே நின்று பார்க்குறேன் பயங்கரமாக இருக்குது பிரம்மாண்டமாக இருக்குது தேட்ரு அதுக்கு முன்னாடி அந்த கூட்டத்தில் இருந்தப்ப என் கை எல்லாம் கீறி என் சட்டை புது சட்டை எங்கள் அப்பா ஆசைப்பட்டு அந்த பண்டிகைக்காக எடுத்து கொடுத்தது அதெல்லாம் கிழிஞ்சு தொங்குது சரி பரவாயில்லன்ட்டு உள்ளே போயிட்டேன் படம் பார்த்தா அப்படியே பயங்கர பிரம்மாண்டமாக இருக்குது ஸ்க்ரீனு அப்படியே பார்த்துட்டு எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் அப்பா என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்படியே போய் பார்க்குறேன் படம் பயங்கர விறுவிறுப்பாக போயிட்டுருக்கு படம் என்னென்னா ஒரு அப்பங்காரன் தான் ஒய்ஃபை கொண்டுடுறான் தான் பையனுக்கு முன்னாடியே அவன் அம்மாவை கொலை பண்ணிடுறான் அதை வந்து பையன் பார்க்குறான் பார்த்துட்டு எங்கே நம்மளையும் அப்பா கொண்டுருவார் அப்படின்ட்டு பயந்து போய் வீட்டை விட்டு தப்பிச்சு ஓடிடுறான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் அங்கங்கே பிச்சை எடுத்து படாத பாடுபட்டு கடைசியில் பார்த்தா இவன் பெரிய ரவுடி ஆகிடுறான் இப்படி படம் போயிட்டுருக்கு இந்த படத்தை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு மாதிரி பிரமிப்பாக இருக்குது ஷா என்ன மாதிரி நடிச்சிருக்காப்பில அப்படின்ட்டு யா வயசு தான் இருக்கும் அந்த ஹீரோவுக்கு அப்படியே பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு நம்மளும் படத்தில் ஏற்கனவே நமக்கு நடிக்கணும்னு ஆசை வர எப்படியாவது படத்தில் நடிக்கணும் நம்மளும் ஹீரோ ஆகணும் அப்படின்னு அப்படியே வீட்டுக்கு வர்றேன் பார்த்தா எங்கள் அம்மா விளக்கமத்தை எடுத்துகிட்டு அடி அடி அடின்னு அடித்து உரிக்கிறாங்க ஏன்னா எங்கேயோ சண்டை வளர்த்துட்டு வந்திருக்கான் புது சட்டையெல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு நான் எங்கள் அம்மாட்ட அம்மா இல்லைம்மா இந்த படத்துக்கு போனேன் டிக்கெட் எடுக்கிற இடத்துல ஒரு மாதிரி சட்டை எல்லாம் இதாகிட்டு அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சுட்டு ஒரு ஓரமாக போய் உட்காந்துட்டேன் எங்கள் அம்மா ஏய் சாப்பிட்றா சாப்பிட்றான்னாங்க நான் போகத்தில் அடி வாங்கினதில் அப்படியே போய் மூலையில் அமைதியாக அடங்கி படி உட்காந்துருந்தேன் ஒரு மூணே முக்கால் நாலு மணியே நெருங்கிச்சு ஏய் சாப்பிட்டு பால் போட போறே இல்லையாடா அப்படின்னு எங்கள் அம்மா கேட்குறாங்க நானும் பயந்துக்கிட்டு அப்படியே கிடையாது போய் குளிச்சு அழிச்சுட்டு சட்டையெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டு பால் போட போயிட்டு வந்தேன் இல்லை சாப்பிடாமல் இப்போ அவ்வளோ ரோசமாக போனியா அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட அப்படின்னாங்க சரின்ட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு படுத்துட்டேன் அன்னைக்கு பண்டிகை நாளுங்கிறதுனால எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமே வீட்டுக்கு வந்துட்டார் ஒரு ஏழு எட்டு எட்டு இருக்கும் டைம் கூட சரியாக ஞாபகம் இல்லை வந்தவர் இந்த புது சட்டை கிழிஞ்சு தொங்குறத பார்த்துட்டார் எங்கள் அப்பா வெளுத்து எடுக்கிறார் போட்டு அடின்னு அடி அப்படியாக அடி அதுக்குள்ளே எங்கள் அம்மா முடியாது எங்கே எங்க நானும் அவனை காலில் அடித்து போட்டேன் இது மாதிரி அவன் சண்டையெல்லாம் வளர்க்கலையா ஏதோ தேட்டருக்கு போயிருக்கான் கூட்டம் அதிகமாக இருந்திருக்கு டிக்கெட் எடுக்கிறதுல அது மாதிரி ஆயிட்டு அப்படின்னு சொல்லி சமாதானம் கொடுத்துறாங்க இதுக்கு பிறகு எனக்கு நடிக்கணுங்கிற ஆசை வரும் அதுக்கு பிறகு எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட அடி வாங்கினதில் சினிமா அனுமதெல்லாம் உரம் அதிக வச்சுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கணுன்னு ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் என்ன அடுத்த நாளில் தொடர்ந்து காலையில் பேப்பர் போகிறது சாயந்தரம் பால் போகிறது இப்படியே ஓடிட்டுருக்கு வாழ்க்கை பத்தாவது வரைக்கும் படித்தேங்க பத்தாவது வரைக்கும் படித்தேன் இந்த வேலை அப்படியே தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கு அப்புறம் திடீர்னு எனக்கு ஒரு யோசனை வந்தது ஓரளவு கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக யோசிச்சு என்னடா பண்ணலாம் அப்படி அப்படின்ட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் பண்ணுவோமே அப்படின்ட்டு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் ஒன்று போனேன் அந்த பில்லெல்லாம் போடுற வேலை அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு காலையிலையும் சாயந்தரமும் இப்படியே அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோமே வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வேலை தேடி அலைஞ்சு ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு நல்ல வேலை கிடச்சி இது மாதிரி காலைல சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கணும் நைட்டு கண்ணு முடிக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் தான் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு போனேன் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கெல்லாம் வந்துடலாம் 
ஹோட்டல் ஏசிசியால் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அந்த வேலையை பார்க்குறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் அந்த வேலையை பார்த்துருப்பேன் அந்த ஹோட்டலில் உள்ள சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் ஓரளவு காசும் சம்பாரித்து வச்சுருந்தேன் எங்கள் அம்மாட்ட போயிட்டு அம்மா ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று ஆரம்பிச்சாரலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்புறம் சின்னதாக ஒரு ஹோட்டல் ஒன்று ஆரம்பித்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கள் வாழ்க்கை பார ஆரம்பிச்சிது ஒரு நல்லாவே ஒன்றுது எங்கள் அம்மா ஹெல்ப் பண்ணாங்க எங்கள் அப்பாவும் வந்து கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு வேலை விட்டு என்னோடய ஹோட்டலில் சப்போர்ட் பண்ணாங்க நல்லா கடுமையாக உழைச்சேன் சூப்பராக போனது நாங்கள்லாம் வெல் செட்டில் ஆனோம் அந்த டயத்தில் ஓரளவு கையில் காசு வந்தோன்னா என் அக்காவுக்கும் தங்கச்சியும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் அதுக்கு பிறகு நானும் கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க இப்படியே போயிட்டு இருந்தது அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியுமே கொரோனா லாக்டவுன்னு அறிவித்தாங்க எவ்வளவு கஷ்டம் அது விடுங்க அதான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள வீடுகள் எல்லாருக்கும் சாப்பாட்டு ரெடி பண்ணி கொண்டு போய் கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்தேன் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது ஒரு டயத்தில் சிவியராக லாக்டவுன் போட்டு எங்கேயுமே மூவ் பண்ண முடியாமல் வச்சோன்னே வீட்டில் இருந்தேன் அப்படியே வீட்டில் இருந்துகிட்டு இருக்கப்போ தான் என்னடா பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்போ படங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு நாளைக்கு நாலு அஞ்சு படம் குறைஞ்சபட்சம் மூணு படமாவது பார்த்துருவேன் இது மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கப்ப ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சொன்னேன் இல்லையா எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை அடித்து துவச்சு ரசம் வச்சாங்கன்னு அந்த படத்தை நான் திரும்ப பார்க்குறேன் அந்த படத்தை பார்க்குறப்ப எனக்கு மறுபடியும் மனசெல்லாம் அப்படியே ரெடி புறக்க ஆரம்பிக்குது நம்மளும் ஹீரோ வேணும் அப்படின்னு இப்போ தான் கடமையெல்லாம் முடித்தாச்சு நம்ம சொல்கிறதா சட்டம் வீட்டுக்கே ராஜா வச்சேன் சரின்ட்டு என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறேன் அது மாதிரி ஏன்னா கொஞ்சம் அப்படி இருக்கே அப்படின்ட்டு இப்போ லாக்டவுன்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி திரும்ப ஹோட்டல் பிக்கப் ஆகுது என் சின்ன மச்சான் தான் ஹோட்டலில் எடுத்து பார்த்துக்கிறான் எங்கள் அப்பாவும் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு ஓரளவு ஃப்ரீயாக இருந்ததுனால என் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் கூத்துப்பட்டையில் போய் பயிற்சி எடு அப்படிங்கிறான் கூத்துப்பட்டைக்கு போய் பயிற்சி எடுத்தேன் த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணேன் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது கோர்ஸ் என்கிட்ட உள்ள தயக்கங்களுக்கும் எல்லாத்தையும் ஓட்டச்சி அறிஞ்சு வேறு மாதிரி அப்படியே வர ஆரம்பிச்சு அப்போ அந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளில வந்து நிறைய ஆடிஷன்லாம் அட்டன் பண்ணேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு இடத்துல ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு படத்தில் சின்ன சின்ன ரோல் கிடச்சிது அதெல்லாம் எடுத்து நடித்தேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னோடய ரிலேஷன் எல்லாமே பார்த்துட்டு ஏ சுதந்திரம் நடிச்சிருக்கேன் அப்படி அப்படின்னாங்க இப்போவும் கடுமையான பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக்கிட்டுருக்கேன் தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் கண்டிப்பாக வெள்ளித்திரையில் நீங்கள்லாம் என்ன ஒரு பெரிய ஸ்டாரா பாப் நம்பிக்கை இருக்கு கண்டிப்பா ஒரு காரணம் இருக்கு நம்ம எல்லாம் அப்படி பாயிருங்க ஆமா ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு அதை நான் இப்ப சொல்ல மாட்டேன் அது சஸ்பென்ஸ் சரி ஒரு <laughs> குங்குமராஜ் <laughs> 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 நீங்க நானும் 
பாக்க வரணும் ஒண்ணு பாக்குறேன் டைமே கிடைக்க மாட்டேங்குது சரி அண்ணனா ரொம்ப ரொம்ப கேட்டேன்னு சொல்லுங்க அப்படியா சரி ஞாயிற்றுக்கிழமை சரி ஃப்ரீ தான் பா நாளைக்கு வரம்பா ஆடிச்சு நல்லா பண்ணுங்கப்பா கலச்சு போட்டோம் உங்களுக்கு தெரியா